Oggi vi portiamo la recensione di Sifu, ma spero che mi perdonerete se la prendo larga per contestualizzare il genere e quello che è rappresentato per un giocatore vecchia scuola. Come a molti videogiocatori nati all'inizio degli anni Ottanta, i picchi a duro a scorrimento mi sono sempre rimasti nel cuore. Era l'epoca delle sale giochi, quando Double Dragons, Final Fight e moltissimi altri mi fecero appassionare a questo genere in cui si picchiavano i cattivi e si cercava di sopravvivere almeno fino alla fine del secondo livello, giusto per sentirsi un minimo soddisfatti. Le versioni console non arrivavano spesso e quando lo facevano difficilmente erano all'altezza dell'originale, eccezione fatta per Double Dragons 2 per NES, molto migliore per quanto mi riguarda del pigro originale arcade. Poi il tempo ha cambiato tutto. Recentemente Capcom ha proposto una collection che ha riportato in vita alcune serie amatissime. Street of Rage ha avuto un quarto capitolo rimanendo bidimensionale, ma mai avrei pensato di esaltarmi come un tempo davanti ad un picchiaduro a scorrimento completamente nuovo e in 3D. E qui torniamo a Sifu, secondo lavoro di Slowcap che per ora è disponibile solo su PS5 e PC tramite Epic Games Store. Prima di continuare, se vi piacciono i nostri video, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui nostri contenuti. Come i migliori esponenti del genere, Sifu è una storia di vendetta. Nel prologo che fa da tutorial in modo eccellente, i titoli di testa giocabili sono puro spettacolo, scopriremo che cinque pessimi soggetti hanno fatto irruzione in un dojo per ucciderne il maestro. Tra le vittime c'è anche un giovanissimo protagonista, ma uno speciale amuleto lo riporta magicamente in vita. Negli otto anni successivi si allena costantemente e raggiunta la soglia dei vent'anni si sente pronto e si mette a caccia dei responsabili, facendo partire ufficialmente il gioco. La storia è semplice, si rifà sia a tanti giochi del passato in cui qualcuno veniva rapito o ucciso, sia alle pellicole dedicate alle arti marziali che vedevano protagonista Bruce Lee e altri attori con grandi capacità atletiche. A differenza dei giochi più classici però, il protagonista di Sifu ha allestito una bacheca degli indizi che si andrà a riempire man mano che raccoglierete indizi sparsi per i livelli. Questi aumenteranno i dettagli che si celano dietro agli avvenimenti, ma nulla vieta di procedere come si faceva un tempo. Il fatto che ci siano descrizioni ed elementi nuovi però non guastano e aumentano l'immersione in questo mondo brutale. I livelli di gioco sono solo 5, ma svolgono il loro lavoro in modo esemplare. Ognuno è caratterizzato in modo eccelso, con avversari a tema per quanto riguarda i bassi fondi, piuttosto che un fight club travestito da discoteca. Non è solo questione di poligoni e dello stile utilizzato, ma proprio la scelta di mettere in scena sequenze che richiamano film e altre opere, mantenendo comunque un'originalità invidiabile. Se non ci credete, esplorate tutto il terzo livello del museo e poi ne riparliamo. Inoltre i livelli sono strutturati in modo molto lineare la prima volta che li affronterete, ma troverete chiavi e altri oggetti che apriranno scorciatoie capaci di accorciare il livello, mettendovi davanti molto meno scontri del normale tragitto, ma anche meno potenziamenti. Tutti gli indizi recuperati e le porte aperte rimarranno per sempre sbloccate, anche in caso di game over, e questo vi tornerà molto utile vista la grande sfida proposta. Tuffiamoci ora nel gameplay, argomento complesso per la mole di dinamiche di cui Sifu è ricco, ma che potrei riassumere così. Se vi piacciono i picchiaduro difficili ma onestissimi, in cui si impara anche dalle sconfitte, amerete Sifu alla follia. Sifu ci fa muovere in un ambiente tridimensionale in cui ogni location è buona per fare a botte. L'azione è inizialmente ripresa alle spalle del protagonista, ma la telecamera può essere gestita manualmente durante le lotte. Talvolta si incastra negli angoli quando sarete spalle al muro, ma in generale funziona e regala anche certe visuali che enfatizzano le spettacolari mazzate che vi vedranno protagonisti. Dagli ambienti poi si potranno raccogliere armi diverse e in seguito, sbloccando una particolare mossa, potrete anche calciare oggetti come sgabelli o sedie verso gli avversari, ampliando il vostro ventaglio di possibilità. Le mosse sbloccabili meritano un approfondimento. All'inizio, ogni volta che userete i punti esperienza per comprare una mossa, la otterrete temporaneamente solo per la partita che starete affrontando. Una volta visto il game over, andrà ricomprata. Potrete però sbloccarla in modo permanente, ma dovrete pagarla altre 5 volte dopo averla sbloccata temporaneamente. 
Il mio consiglio è di concentrarvi da subito su una mossa alla volta, così da avere sempre qualcosa di sbloccato in via definitiva alla fine della partita, per ritrovarlo poi nelle successive e a quel punto dedicarvi ad altro. Così avrete anche il tempo di capire come usare la mossa appena sbloccata, tra quelle che aggiungono colpi alle combo ad altre che invece sfruttano la barra del focus per stordire gli avversari, compresi i boss. Fare a botte in Sifu è esaltante a dir poco. Colpi deboli e potenti uniti a pressioni prolungate piuttosto che piccoli intervalli tra un colpo e l'altro offrono una complessità d'attacco enorme a cui si vanno ad aggiungere le armi e alcune combinazioni che chiamano in causa una levetta analogica. È nella difesa che però le cose si fanno davvero interessanti. Il tasto L1 serve per parare ma se lo premete un attimo prima di essere colpiti eseguirete un blocco. In quel momento potrete decidere se contrattaccare con dei colpi o se vorrete afferrare l'avversario per farlo volare per lo scenario o giù da qualche strapiombo. Inoltre, tenendo premuto sempre il tasto L1 ed entrando in fase di parata, non potrete continuare a muovervi, ma potrete sfruttare la levetta analogica per schivare nelle quattro direzioni. Perché dovreste schivare invece che parare? Perché ogni colpo parato diminuisce la barra dello stordimento e schivare evita questo indebolimento, lasciando comunque i nemici aperti ai vostri contrattacchi. Inoltre parare non è una soluzione attuabile contro i boss, poiché eseguono combinazioni di mosse che possono rompere in un sol colpo le vostre difese. Ovviamente anche voi potrete infrangere le difese avversarie e questo vi metterà in condizione di eseguire mosse finali che mettono istantaneamente KO chi avrete davanti. Questa soluzione rapida potrebbe però ritorcersi contro di voi, visto che certi nemici potrebbero evitare questa finisher per poi trasformarsi in avversari più potenti e difficili da battere. Mettere a terra anche loro, però, potrebbe portarvi un grosso vantaggio relativo alle future sconfitte che subirete. L'amuleto magico che ha riportato in vita il protagonista nel prologo potrà farlo anche durante la vostra partita, facendovi ricominciare esattamente nel punto e nella situazione in cui avrete subito la sconfitta. Per funzionare però richiede impegno un anno di vita del nostro eroe, facendolo rinascere più vecchio. Appena inizierete il gioco avrete 20 anni e alla prima morte che subirete il contatore salirà a 1 e aggiungerà quindi 1 alla vostra età, portandovi a 21. Se morirete di nuovo, il contatore salirà a 2 e potrete tornare a combattere con l'età che sarà avanzata a 23 anni. L'unico modo per ridurre il contatore e quindi sprecare meno anni quando si muore è sconfiggere nemici potenti. Non esiste un modo per non spendere almeno un anno ogni volta che si muore, ma riuscire a non morire più volte di fila in un punto può evitare di perdere anche 5 o 6 anni in un solo colpo. Questa meccanica cambia anche le carte in tavola per quanto riguarda le caratteristiche del protagonista. Ad ogni 10 anni di vita persi, la sua energia vitale diminuirà un po', ma per sua fortuna aumenterà l'intensità dei colpi. Essere invece sconfitti quando si hanno già 70 o più anni vi porterà al game over, ma tutte le abilità permanenti che avrete sbloccato e tutti i collezionabili rinvenuti resteranno vostri per le prossime partite. Inoltre, e non è una cosa da sottovalutare, il gioco permette di ripartire dai livelli già raggiunti dall'età migliore a cui ci siete arrivati. In pratica, se siete arrivati al secondo livello con 30 anni sulle spalle, potrete ripartire da lì a quell'età, perdendo soli potenziamenti momentanei derivanti dalla raccolta di draghi di Giada, rari oggetti che possono fornire bonus temporanei come più energia recuperata dai KO istantanei, piuttosto che una barra del focus più lunga. Vi ho già accennato quanto siano belli gli stage che affronterete in termini artistici, ma anche il livello tecnico raggiunto dai ragazzi di Slow Club è davvero valido. Giocato su PS5, Sifu gira sempre a 60 frame per secondo stabilissimi, facendo muovere su schermo i tanti oggetti degli scenari oltre ai protagonisti. La loro caratterizzazione poi è notevole e anche in questo caso mi ha fatto tornare in mente certi cattivi e boss dell'epoca d'oro. Le animazioni poi sono lo stato dell'arte e contribuiscono a creare una certa poesia in movimento anche quando volano le bottiglie e i locali vengono distrutti dai corpi che cadono ovunque. Anche i boss poi hanno molto carisma e alcuni li odierete moltissimo, almeno fino a quando non capirete i loro movimenti e inizierete a creare seri problemi alla loro guardia. Esaltanti anche le musiche che variano molto in base allo stage e alla situazione, ma sono gli effetti sonori a rendere terribilmente reali le mazzate che rifilerete e vi rifileranno durante i vostri vari tentativi. A parte qualche problemino risolvibile tramite patch, il gioco è doppiato in inglese ma è stato sottotitolato interamente in italiano. 
Oggi Sifu arriva su sistemi casalinghi, e ormai non potrebbe essere altrimenti, ma porta con sé quella meccanica che un tempo spingeva noi videogiocatori a inserire 200 lire nei cabinati. Sapevi che non saresti arrivati in fondo, ma volevi vedere quanto eri diventato bravo e fino a dove saresti comunque arrivato. Con questa idea, Sifu si dimostra un gioco imperdibile per i fan dei giochi di botte, uno di quei titoli che so già che giocherò e rigiocherò per un sacco di tempo. Certo, è difficile, richiede pazienza e voglia di imparare, ma le soddisfazioni che potrà offrirvi sono enormi. E anche quando lo avrete finito, potreste sempre voler riprovare qualche livello per rivedere quanto sono belli, per capire se potete abbassare il vostro limite di età o semplicemente perché fare a botte in Sifu è davvero fighissimo.